आज देखिए रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स के ही क्रम में आप लोगों को कुछ मैथमेटिकल चीज जो है काम के मिरर पर हम शुरू करने जा रहे हैं देखिए सबसे पहले मैग्निफिकेशन जानिए लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको स्मॉल एम द्वारा शो किया जाता है ठीक है और यह होता है रेखी आवर्धन रेखी आवर्धन होता क्या है यह हमेशा जो इमेज की साइज होती है और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो होता है यह इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो होता है यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में ठीक जैसे आप फैक्शन पढ़ते हैं कि टू बाई फाइव है यानी टू आउट ऑफ फाइव पांच में से दो है तो यह एक रेशियो सिस्टम बैठाता है ठीक उसी तरह लीनियर मैग्निफिकेशन भी ऑब्जेक्ट की साइज के मुकाबले ऑब्जेक्ट जो बिंब है बिंब की साइज के मुकाबले प्रतिबिंब की साइज कितनी है उस चीज को ये डिनोट करता है और दूसरी लैंग्वेज में यह तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज के रूप में बता रहा है बट अब यहीं पर इसको डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इन दोनों के बीच उसमें कैसे आएगा ये ये आता है आपका माइनस बी बाई यू आता है ठीक है और ये रेखी आवर्धन क्या क्यों बोला जाता है ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज देखी जाती है जैसे हम इतने लंबे हैं हम इतने लंबे हैं जैसे आप एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं फिजिक्स में कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है तो एक होता है लीनियर एक्सपेंशन होता है एक सरफेसियल एक्सपेंशन होता है एक वॉल्यूमिक एक्सपेंशन होता है तो अगर हम खड़े हैं तो हमारे अंदर क्या है हमारी लंबाई है तो ये रेखी आवर्धन होगा हमारी जमीन से ऊपर इतनी हमारी हाइट है क्या होगा रेखी सिर्फ कितनी लंबाई है लेंथ हमारी कितनी है हाइट कितनी है या रेखी हुआ लेकिन हम सामने से देखने पर हमारी कितनी सरफेस दिख रही है या क्या होगा यह सरफेस की बात हो रही यहां पर लीनियर नहीं होगा क्या होगा सरफेसियल हो जाएगा अब पूरे स्पेस में मेरी बॉडी कितना स्पेस वॉल्यूम घिरती है या क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा तो यहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट की साइज लीनियर और इमेज की साइज लीनियर में क्या अनुपात है दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है रेखी आवर्धन क्लियर है अच्छा अब देखिए इसको हम रिड्यूस करते हैं कैसे आप यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट ओ ओ डैस है इमेज आई आई डैस बन रही है ये आपका फोकस हो गया सेंटर आपका वचर वक्रता केंद्र हो गया या पोल यानी ध्रुव है और सबसे पहले ऑब्जेक्ट से जाने वाली इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्स मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है वह दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यानी ए पॉइंट से टकरा करके वह प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पर काटती है और निकल जाती है फिर एक दूसरी इंसिडेंट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजारते हैं और आप जानते हैं लॉज के हिसाब से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर इंसिडेंट रे गुजरेगी वह रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेंगी वहां पर इमेज बन जाती है और एक तीसरी इंसिडेंट रे तीसरी इंसिडेंट रे हम ये करते हैं कि वह ऑब्जेक्ट से जाती है पोल पर और पोल से फिर वह रिफ्लेक्ट होती है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पोल पर जाने वाली जो इंसिडेंट रे है वह लाज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है यानी यह एंगल आई हो जाएगा और यह एंगल आर हो जाएगा यानी आपतन कोण परावर्तन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा अब हम दो ट्रैंगल उठाते हैं ट्रैंगल ओ ओ ओ ओ डैस और पी या दूसरा नाम आप कर लीजिए और अच्छा पड़ जाएगा फिर पी ओ ओ डैस ट्रैंगल पी ओ ओ डैस एंड ट्रैंगल पी आई आई डैस दोनों ट्रैंगल को आप लीजिए और हम इधर थ्रू शेडिंग जो है हम दिखा दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि इतने ट्रैंगल क्वार्टिलेटर बने हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा तो हम दोनों ट्रैंगल को हल्का हो कर दे रहे हैं एक सबसे बड़ा वाला ट्रैंगल पी ओ ओ डैस 
और दूसरा ट्रेंगल है पी आई आई डैक्स क्लियर है अब दोनों ट्रेंगल में थोड़ा सा हम कुछ मैथमेटिकल कॉमन फैक्ट ढूंढते हैं कि दोनों ट्रेंगल में आप देख रहे हैं इस ट्रेंगल बड़े वाले ट्रेंगल का में एंगल आई है और छोटे वाले ट्रेंगल में क्या है एंगल आर एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है ठीक है एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और किससे आया लॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से किससे आया बोला करिए आप लोग परावर्तन के नियम से आया और दूसरी चीज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन प्लेन सरफेस वेदर इट इज अर सरफेस और प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई चीज स्टैंडिंग है तो दैट विल मेक आर सबटेंड 90 डिग्री आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड आर प्रिंसिपल एक्सिस वह प्रिंसिपल एक्सिस से कितना बनाएगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा अब देखिए इसमें भी एक ही नब, 90 डिग्री है और एक ही 90 डिग्री है यानी आप ले सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल आई जो यहां पर बन रहा है इज इक्वल टू 90 डिग्री अब देखिए दोनों ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में दो करस्पोंडिंग एंगल्स यानी दो संगत कोण क्या हो गए बराबर हो गए जब बराबर हो जाएंगे तो ए ए यानी एंगल एंगल कोण कोण उपप्रमेय से ए ए कोरोलरी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे अब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा तो इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल पी ओ ओ डैश सिमिलर होगा ट्रायंगल पी आई आई डैश के क्लियर है अब देखिए सॉरी इसको हम मिटा दे रहे हैं यहां पर फैक्टर हम इसको स्पेंड कर रहे हैं अब दोनों अगर सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पेंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा बराबर होगा अब देखिए अगर मान सबसे पहले इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया इसमें छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए यानी ओ ओ डैश अगर इसका ओ डैश लिया जाएगा तो इसका आई आई डैश उठा हुई संगत भुजा होगी आई आई डैश ले लिया जाए इज इक्वल टू फिर इसका ए ले लिया जाए पी ओ इसका बेस ले लिया जाए बड़े वाले जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका बेस पी ओ है पी ओ जाएगा पी ओ अपान फिर छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ले लीजिए पी आई अभी संगत बुझाई होंगी अब इसका रेस इंट्रो कर ले लेंगे अगर आप आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इज इक्वल टू पी आई अपान पी ओ हालांकि मैं शुरुआत में ही यही कर सकता था लेकिन आप लोग समझने में क्यों ऐसा नहीं किया क्योंकि सबसे पहले हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लिया था क्लियर है तो बड़े वाले ट्रायंगल को ले लिया था तो उसकी सबसे पहले साइड में लेनी पड़ी हमको थोड़ा सा मिस्टेक हुई बड़ी कोई दिक्कत नहीं आप इसको समझ सकते हैं अगर ये से इसको रेसिपल करिए आपका ये आ गया अब इधर हम बिठाते हैं देखिए अब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए अब आई आई डैश कमान आई आई डैश बताइए साइन ऑफ कन्वेंशन में जाते हैं या क्या है प्रतिबिंब की साइज है लीनियर साइज है अच्छा तो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी साइन ऑफ कन्वेंशन से क्यों निगेटिव होगी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलेंगे बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये आ जाएगा माइनस आई अपान अब बताइए वो कहा है वो कहा है ऊपर की तरफ बताइए साइन ऑफ कन्वेंशन से ऑब्जेक्ट की साइज प्लस होगी कि माइनस होगी प्लस प्लस होगी क्यों प्रिंसिपल एक्सिस से एब है यानी ओ प्लस में होगा इज इक्वल टू पी आई क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी अब ये बताइए प्लस होगी कि माइनस होगी माइनस माइनस होगी क्यों होगी क्योंकि इंसिडेंट रे का डिरेक्शन उधर की तरफ है और पोल से जब इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा यानी पी आई ये माइनस वी अपान फिर पी ओ क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल यानी ध्रुव से ऑब्जेक्ट की दूरी ये भी देखिए इंसिडेंट रे के डिरेक्शन के अपोजिट आ रहा है क्योंकि सारी डिस्टेंसेस जस्ट लाइक कार्डेक्शन प्लेन सारी डिस्टेंसेस जो ओरिजिन से ली जाती है यहाँ पर ओरिजिन क्या है पोल है सारी डिस्टेंसेस पोल से ली जाती है जब पोल से चलना शुरू करते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए तो आप देखते हैं इंसिडेंट रे के डिरेक्शन के अपोजिट आते हैं तो ये भी ये क्या हो जाएगा माइनस यू फर्दर आप ये कर सकते हैं ये देखिए और 
आप कर सकते हैं माइनस आई अपन ओ इज इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे माइनस कर जाएगा वी अपान यू या आप कर सकते हैं आई आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू एंड दिस इज योर लीनियर मैग्निफिकेशन और जैसे आपने इसमें कॉन्केव कॉन्केव मिरर में आपने रिड्यूस किया कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो ठीक है लीनियर मैग्निफिकेशन आया इन द सेम वे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बिल्कुल सेम होगा अब देखिए साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में हम कंपेरिजन कर रहे हैं जो जो पॉइंट्स बताएं उसको हमेशा ध्यान से रखिए देखिए साइन ऑफ कन्वेंशन मिरर पढ़ते समय सारी डिस्टेंसेस पोल से ली जाती है और सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यू यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल से ऑब्जेक्ट की पोजीशन वह साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से प्लस होगा या माइनस होगा तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि कौन के मिरर है इंसिडेंट रे का डिरेक्शन देखिए रिफ्लेक्टिंग सर्विस तरफ बढ़ रही है और आदि पोजिशन चूंकि पोल से साइड पोल से जब चलेंगे ऑब्जेक्ट के लिए तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट आ रहे हैं तो यू कॉन्केव मिरर में यू जो होगा हमेशा माइनस में होगा ध्यान में रखिए यू जो होगा हमेशा माइनस में होगा और ठीक उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर में भी आप देखिए पोल से आप देखिए यहां पर रखा है इंसिडेंट रे इस तरह जा रही है ठीक जब पोल से आगे की पोजीशन की तरफ ये आएंगे तो आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट आप आ रहे हैं इसका मतलब यू इसमें भी क्या होगा हमेशा माइनस होगा ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो दोनों में हमेशा जो यू होगा यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल यानी थ्रू से बिंब की दूरी वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट की दूरी या क्या होगी हमेशा माइनस में हो गई और फिर वी वी हम देखते हैं इमेज चूंकि आप ये जान रहे हैं कि ये छह कंडीशन दी हुई है छह कंडीशन में चाहे इन्फिनिटी पर इमेज हो चाहे इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर या कर, सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में या फोकस पर या फोकस और पोल के बीच में इन छह कंडीशन में ये जो पांच कंडीशन हैं, पांच स्थितियां हैं इन पांच स्थितियों में जो इमेज बनती है वह रियल और इन्वर्टेड होती है यह रियल इन्वर्टेड होने की कंडीशन में इमेज के लिए जब भी आप आएंगे इन पांच पोजीशन के लिए जब भी आप यहां पर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो इसमें क्या होगा कि V जो होगा हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा किसके लिए इन पांच पोजीशन के लिए ठीक है और जबकि इसमें भी इमेज कहां बनेगी हमेशा पोल से इधर बनेगी चूंकि वर्चुअल और इमेज होती है कार्यक्रम कैसे इमेज बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी और सीधी इमेज बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है और वर्चुअल होती है आभासी होती है तो इसका मतलब जब इमेज की डिस्टेंस हम पोल से लेंगे तो हम इधर की तरफ पढ़ेंगे राइट हैंड साइड की तरफ और यह वही दिशा होगी जिधर आपकी किरण जा रही है उसके डिरेक्शन के एलॉन्ग होगा दैट्स वाई इसमें इसमें भी जो होगा ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा और जबकि पांच कंडीशंस के लिए चूंकि पोल से इधर ही इमेज बनेगी जो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी इसको बोलते हैं या पांच कंडीशन में ये जो फाइव स्टेट्स हैं जो कंडीशन इसमें रियल एंड इनवर्टेड ठीक है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रियल और इनवर्टेड इमेज बनेगी पांच कंडीशन के लिए तो वह इधर की तरफ ही बनेगी सिर्फ छठवी कंडीशन में सिर्फ छठवी कंडीशन में भी क्या होगा ये पॉजिटिव होगा भी क्या होगा ये पॉजिटिव क्योंकि छठवी कंडीशन में इमेज कहा बनेगी बैक साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस की तरफ आभासी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी क्योंकि तब उस इमेज की डिस्टेंस अगर हम जब भी देखेंगे तो पोल से राइट की तरफ बढ़ेंगे और या वही दिशा होगी जिधर की तरफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है तो यह छठवी कंडीशन के लिए भी हमेशा ये पॉजिटिव होगा अब यहां पर भी सभी कंडीशन के लिए क्या होगा प्लस होगा अब एक चीज और देखिए फोकल लेंथ की बात करें फोकस की जब बात करते हैं फोकल लेंथ की 
तो यह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा अब देखिए फोकल फोकस पॉइंट पर पोल से जब आप चलते हैं साइड डिस्टेंस पोल से नापी जाती है तो अगर पोल से जो आप फोकस की तरफ पढ़ते हैं तो आपका ये डिरेक्शन रहता है और यह वह डिरेक्शन है जो कि आपत्ति किरण के डिरेक्शन के अगेंस्ट है इसका मतलब कॉन्केव मिरर में फोकस हमेशा क्या होगा माइनस होगा इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां पर अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्यों पॉजिटिव होगा क्योंकि क्योंकि जब फोकस पॉइंट के लिए जब हम पोल से जब चलते हैं तो यह वही दिशा होती है जिधर की तरह इंसिडेंट रेगा डिरेक्शन है तो यहां पर फोकस फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी ये पॉजिटिव होगी तो साइन ऑफ कन्वेंशन में हमेशा ध्यान रखिए कि u जो है u हमेशा माइनस होगा चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो दोनों कंडीशन में यू हमेशा चूंकि ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा वह कहा रखा जाएगा इंसिडेंट के डिरेक्शन के विपरीत विपरीत ही रखा जाएगा ठीक है अब देखिए दूसरा बी इसमें माइनस होगा जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए पोल से आना पड़ेगा सिर्फ ये पांच कंडीशन में माइनस होगा लेकिन एक कंडीशन में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कब जब ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा वह किस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट पोल और पोल फोकस और पोल के बीच में हो क्लियर है और जबकि बी इसमें हमेशा पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि वह किधर की तरफ बनेगा हमेशा राइट है हमेशा राइट है तरफ पड़ेगा वह इंसिडेंटरी डिरेक्शन की तरफ बनेगा और फोकस इसमें आलवेज पॉजिटिव होगा और इसमें फोकस आलवेज नेगेटिव होगा अब देखिए अब हम साइन ऑफ कॉन्वेंशन कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये कॉन्वेक्स है आपका मीन उत्तर दर्पण ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा फिर साइन ऑफ कॉन्वेंशन तो जाइए ऑब्जेक्ट इमेज की जब भी बात की जाएगी वह प्रिंसिपल एक्सिस और पोल को लिया जाएगा कि उससे एब है या बिलो है ठीक ऑब्जेक्ट हमेशा चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा क्या रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाएगा यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रखा जा रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा यह क्या होगा पॉजिटिव होगा ठीक है ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा क्या होगी पॉजिटिव चाहे वो कानवे हो चाहे कानवेक्स देखिए यह प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है तो दोनों कंडीशन में कभी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा या फिर थोरिटिकल नॉलेज में आपको पता करना होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजिशन प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनती है तो ऑब्जेक्ट हमेशा साइज उसकी पॉजिटिव होगी अब बात रही इमेज की इमेज जो है ध्यान रखिएगा इमेज दो तरह की बनती है एक वर्चुअल और इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है उसको स्क्रीन पर आप नहीं ला सकते लेकिन रियल इन्वर्टेड इमेज को आप स्क्रीन पे ला सकते हैं इसलिए इसको रियल बोला जाता है इसको नहीं लाया जा सकता इसलिए इसको आभासी आभास सा लगता है ठीक तो अब इमेज की साइज अगर इमेज की साइज की बात करें कि इसकी साइज पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी अब बताइए वर्चुअल इरेक्ट कहा बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऊपर की तरफ बनेगी ध्यान रखिएगा जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी वह प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनेगी तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी साइज पॉजिटिव पॉजिटिव होगी यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की साइज हमेशा पॉजिटिव होगी और वहीं पर रियल इन्वर्टेड इमेज ज्यादा एक काम के बिना बनाता सिर्फ एक कंडीशन पोल और फोकस के बीच छठवीं कंडीशन है जहां पर एक वर्चुअल बनाता है तो ये बाकी जो पांच कंडीशन पहले की है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस नीचे जाने के कारण साइन ऑफ कॉन्वेंशन के हिसाब से रियल इन्वर्टेड इमेज की साइज हमेशा क्या होगी नेगेटिव होगी राइट यस सर अब देखिए मैग्निफिकेशन की लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखी और घंट की बात की जा रही है कि वह पॉजिटिव कब होगा निगेटिव कब होगा ध्यान रखिए लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार दोनों का रेशियो होता है वो तो 
वो जो आता है ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा चाहे कॉन्क्यूव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर होगा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा अब रही बात जो है कि रियल अगर इन्वर्टेड इमेज है तो नीचे की तरफ बनेगी तो इमेज हमेशा क्या होगी निगेटिव होगी इमेज की साइज क्या होगी निगेटिव होगी रियल इन्वर्टेड उसमें आई जो होगा हमेशा निगेटिव होगा और जब भी वर्चुअल इरेक्ट में वर्चुअल इरेक्ट में प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी इमेज तो आई इसकी साइज बी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी ऊपर की तरफ बनेगा तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्केव मिरर में पांच कंडीशन ऐसी होती हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो या इंफिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो या सेंटर पर हो या सेंटर ऑफ फोकस के बीच में हो या फोकस पर हो या पांच कंडीशन ऐसी होती हैं ऑब्जेक्ट की कि जिस कंडीशन में इमेज जो बनती है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है और रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो इमेज की साइज हमेशा क्या होगी निगेटिव होगी तो आई अपान को करने पर ऊपर अगर माइनस से नीचे प्लस तो यह रीजन क्या सिंबल निकलता है माइनस हमेशा क्या आता है निगेटिव आता है यानी जब कॉन्केव मिरर पांच कंडीशन में रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा उस समय मैग्निफिकेशन निगेटिव हो रहा है और जब यह फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा तो इधर जाके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यह इमेज को बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट में और मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ वर्चुअल इरेक्ट में इमेज की साइज हमेशा क्या लिया जाता है पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है तो छठवीं कंडीशन के लिए छठवीं कंडीशन के लिए यह सिक्स जो स्थिति होगी ऑब्जेक्ट की वहां पर मैग्निफिकेशन इक्वल टू चूंकि वह पॉजिटिव इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगी साइज उसकी और ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो यह मैग्निफिकेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा यह छठवीं कंडीशन में और जबकि यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव रहेगा उसके साइज ही प्लस जो, जो इमेज भी बन रही है वह दो ही कंडीशन है दो कंडीशन में वर्चुअल इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है इसलिए वो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो इस तरह आप लोग देखिए कि मैग्निफिकेशन काम के मिरर में मैग्निफिकेशन ए क्या है आई अपान ओ यानी प्रतिबिंब का आकार अपन बिंब का आकार यह हो एम का लिनियर मैग्निफिकेशन ध्यान रखिए दो कंडीशन हो सकती है यह निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव कब होगा जब ऑब्जेक्ट की साइज इंफिनिटी से फोकस तक के बीच में कहीं पर रहेगी तो हमेशा ये निगेटिव होगा क्योंकि वह इमेज जो बनेगी रियल इन्वर्टेड बनेगी रियल इन्वर्टेड इमेज की साइज हमेशा क्या होगी निगेटिव होगा तो माइनस अपान प्लस हमेशा माइनस होगा तो यह फाइव कंडीशन के लिए है कॉन्केट में और जबकि इसकी पॉजिटिव भी होगी जब पॉजिटिव तो होगी जब ऑब्जेक्ट की पोजिशन पूल और फोकस के बीच में यहाँ पर रखा जाएगा तो यानी कॉन्केव जो अवतल दर्पण है उसका आवर्धन रेखी आवर्धन माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है माइनस कब होगा जब रियल इन्वर्टेड इमेज होगी और प्लस कब होगा प्लस कब होगा जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी वेरी गुड और कॉन्वेक्स मिरर में जब भी एम आई अपान को भाई तक यह क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा क्यों पॉजिटिव होगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्योंकि इमेज की साइज इमेज की साइज जो होती है वह यह प्रकार है जो टाइप की किस आधार पर वर्चुअल इरेक्ट अगर है तो पॉजिटिव होगा और रियल इमेटेड है तो निगेटिव होगा तो कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव यह ऑलवेज पॉजिटिव आता है ठीक है तो आज का जो ये रिफ्लेक्शन मिरर का क्लास है ये यह हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं आप लोग प्लीज कंसल्टेट ढंग से स्टडी करिए और लग कर अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ये हाँ ऐसा नहीं कि जो हम से जुड़े हुए हैं जो लोग भी वीडियो जहाँ जा रही है और आप लोग सब्सक्राइब करिए अभी ये टेंथ बोर्ड में ही नहीं हेल्प करेगा प्लस जो जितनी भी कंपटीशन देखिए सिविल सर्विसेज आई डी पी को छोड़कर जितनी भी कंपटीशन में आप लोग जाएंगे वही एट्थ नाइन्थ टेंथ क्लास की मैथ जनरल मैथ जनरल साइंस जनरल हिस्ट्री जी वही सारी चीज पूछी जाती है तो यह पूरी आपके लाइफ कैरियर तक आपको हेल्प करेगा ठीक है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए बेहतर ढंग से स्टडी करिए अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज थ्रू मैसेज आप वो कर सकते हैं हम हमारी एकेडमी जो है जरूर आप लोगों की पूरी तरह हेल्प करेंगे इट्स ओके थैंक यू